ഹലോ എൻവിഷൻ ഗുരുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിശേഷിച്ച് ജാം പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ള പാഠങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ ചാനലിലെ പാഠങ്ങൾ കൗതുകകരമായിരിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ആറ്റങ്കടനയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു സങ്കല്പം ഇക്വേഷൻ മാത്രമല്ല അതൊരു സങ്കല്പനം കൂടിയാണ് സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ സങ്കല്പനം എന്ന് പറയാം കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആറ്റങ്കടനയോടനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും തത്വത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ല ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്നത് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് നേച്ചർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയ ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണോ ന്യൂട്ടൻ ചലന നിയമങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ എന്തേ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നതല്ലാതെ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നിയമമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂട്ടൻ നിയമത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് ബാധകമാണ് എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ബാധകമാണ് എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ എന്ത് തരുന്നു ഒരു ബോഡിയുടെ ചലനം തേ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോഡിയുടെ ചലനം ഭാവിയിൽ ഈ ബോഡിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാസ് അറിയാം വെലോസിറ്റി അറിയാം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബോഡി എങ്ങനെയൊക്കെ ചലിക്കും ഓരോ ഭാവിയിൽ ഓരോ മോമെൻറ്റിലും ഇത് എവിടെ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫോഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഫോഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റ് ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ കണക്കൂട്ടലിന് എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ആ ബോഡിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോഴ്സുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഗതി കുറച്ച് സങ്കീർണമാകുമെന്ന് മാത്രം അവിടെ ഇക്വേഷൻ്റെ നിർദ്ധാരണം വളരെ ടഫായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിർദ്ധാരണം തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ഇല്ല അത് വേറെ കാര്യം നമ്മൾ അത്തരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആയിക്കോട്ടെ അതിന് സമാനമായ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് ഏതിനെ കണ്ടാൽ മതി ഷോർട്ടിഞ്ചർ ഇക്വേഷനെ കണ്ടാൽ മതി ഏത് എഫ് ഈക്വൽസ് എം എയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നാം എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും എ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതാം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ഒരു ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ചലിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ഏത് ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക സ്പേസിൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സലറേഷനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡോ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ട എഫ് ഈസിക്കൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറും ന്യൂട്രോണിയൻ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറയേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനും എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഇസ് അഡ് ആക്സിസ് മൂന്ന്
അത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടും പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടും ആണ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതേണ്ടി വരുന്നത് ഈ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ നമ്മളിവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭാവിയെ കൃത്യമായി പാർട്ടിക്കിളിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ പൊസിഷൻ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ വേവിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങനെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല അത് അൺസർട്ടൻറ്റി അതിൽ വരുന്നു അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടി അവിടെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കാതലായ വ്യത്യാസം റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിൽ ഏറ്റവും ചുരുക്ക സിംപ്ലിഫൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് എച്ച് ഐ ഈക്വൽ സീസ് ഐ ഇത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഷോർട്ടിൻജർ ഇക്വേഷൻ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷനും ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് എച്ച് ഐ ഈക്വൽ സീസ് ഐ എച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എച്ച് ക്യാപ്പ് ഓർ എച്ച് ഹാറ്റ് എന്നാണ് അത് വായിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അത് പറയേണ്ടത് അത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് സൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വേരിയബിളിനെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റൊരു വേരിയബിൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക വൈ ഈക്വൽസ് ടു എക്സ് എന്നോ വൈ ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽസ് എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്താണ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈ അവിടെ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് സൈ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സൈ ഏതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സൈ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സൈ ആരുടെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഇസഡിൻ്റെയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ എക്സ് വാല്യൂവിനും വൈ വാല്യൂവിനും ഇസഡ് വാല്യൂ മൂന്നും കൂടെ വന്നാലേ പൊസിഷൻ കൃത്യമാവുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പൊസിഷനിലും സൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ഇനി ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ സൈ ഈ സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് കൂടാതെ ടൈമിൻ്റെ കൂടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെ എടുക്കുക അവിടെ സൈ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യാതെ നിൽക്കുകയല്ല സമയം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ചോ ടൈം മാറ്റുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ സൈ ഫംഗ്ഷൻ വേരി ചെയ്യുന്നു കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് അതാണ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഷോർട്ടേജർ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ടിൻജർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന രംഗങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകം കരുതുന്നു എന്താണ് ഒരു പെട്ടിയിൽ അടച്ച ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സങ്കല്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല പെട്ടിക്ക് പുറത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ഏറ്റവും പ്രകൃതിയിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എനി വലിയ വലിയ ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷനും ഷോർട്ടിൻ്റെ റിക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടിൻ്റെ റിക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മ
അവിടെ പക്ഷെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അവിടെ ബാധകമാണ് ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡിലോ ആയി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോഴും എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ടോട്ടൽ സെയിം ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജി അവിടെ ബാധകമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷോർട്ടിൻജർ ഇക്വേഷനിലും ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ബാധകമാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും അത് മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യൂട്രോണിയൻ ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ കാണുന്ന ഹാഫ് എം ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്നാണ് എം ഇ സ്ക്വയർ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് കാരണം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലെ ഫോഴ്സ് തരുന്ന എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ ഈക്വൽസ് മൈനസ് കെ എക്സ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കരുതേണ്ട കണക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫിസിക്സ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതുന്നു എങ്ങനെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ മാസിൻ്റെയും വെലോസിറ്റിയും ടേമിൽ നിന്ന് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്തെഴുതാം മൊമെൻറ്റത്തെ എം ഇ ആണ് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി ആ ടേമിൽ എഴുതി പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നല്ല ന്യൂട്രോണിൻ മെക്കാനിക്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇനി അത് ഷോർഡിഞ്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊമെൻറ്റം എന്ന സംഗതി അതൊരു മെഷറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൊമെൻറ്റം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് അളക്കാം അറിയാം എന്നാണ് ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ പക്ഷേ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് പകരമായി നിൽക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അവിടേക്ക് മൊമെൻറ്റത്തിന് പകരം കൊണ്ടുവരണം മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ എച്ച് ബൈ ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എന്നാണ് അത് തൽക്കാലം ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ നമുക്ക് പിന്നീട് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് കാണാം ഇപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ പകരം എന്ത് കൊണ്ടുവരണം മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ടുവരണം ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഏത് ന്യൂട്രോണിയൻ ഇക്വേഷനും നമ്മുടെ ഷോർഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന പരാമീറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ടുവന്നു ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇക്വേഷനിലെ അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എം ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിനെ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ചേർന്ന ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജി അല്ല ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട്സ് ഓൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ബട്ട് ഹൗ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ഓൺ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് എന്താണെന്ന് വളരെ ലളിതമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിളാണത് നമ്മൾ ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണത് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സിമ്പിളാണത് റൈറ്റ് എന്തിലാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ഓൺ എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഏതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് സ്ക്വയറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തായിട്ട് മാറി ടു എക്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി മാറി ടു എക്സ് ആയി
അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അത് റൈറ്റ് നമുക്ക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം കാരണം നമുക്ക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ കാര്യമായി കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് തലത്തിൽ വരുന്നില്ല ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വേവ് ഫംഗ്ഷന് മാറ്റം വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഫോട്ടോൺ വന്ന് ഒരു ആറ്റത്തിൽ വന്ന് ആറ്റം ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് രൂപാന്തരം വരുന്നു അത് എക്സൈറ്റഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറസൻസ് ഫ്ലൂറസൻസ് പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ഫോട്ടോ കെമിക്ക കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യം സങ്കല്പിക്കാം റൈറ്റ് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എവിടെ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബോർ മോഡലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എനർജി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി എനർജി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റും അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെയും ബാധകമാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി എനർജി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഏത് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ഒരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചു അത് എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നേ വരെയുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലും പല പല കണ്ടീഷനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിലെയും പ്രഡിക്ഷൻസ് ട്രൂ ആയി വന്നിരിക്കുന്നു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ലോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു ഷോർട്ടിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് എ ലോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റൈറ്റ് ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും തത്വത്തിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല നിർദ്ധാരണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോർട്ടിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതുന്നത് എച്ച് ക്യാപ്സായി എക്സ് ടി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ടൈം സോറി സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റേ ഉള്ളൂ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ആക്സസിൽ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുക ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോസ് ഐ ബൈ ഡോ ടി എന്നാണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഷോർട്ടിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് അതങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം റൈറ്റ് ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ സൈ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടിയെ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എച്ച് ഐ ഈക്വൽ എച്ച് ക്യാപ് സൈ ഈക്വൽ സി ക്യാപ് സൈ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എച്ച് ക്യാപ് സൈ ഈക്വൽ ഇ ക്യാപ് സൈ ഈസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ ടൈം അവല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഏതല്ലാത് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെ ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഏഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഏഗൺ വാല്യൂ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതല്ല ഈ കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ വേരിയബിൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആൻഡ് ടി ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ആണ് അതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ നാല് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്പേസ് കോർഡിനേറ്റേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനെ എക്സിനെയും ടീനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വേരിയബിളിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലസിലെ മ
അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി മാറാതെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എനർജി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു കെമിസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും എടുത്താൽ മതി എനർജി സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ പാർട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു അവിടെ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഏത് പാർട്ടേ ഉള്ളൂ സ്പേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എച്ച് ക്യാ സായി ഈക്വൽസ് ഇ സായി എന്ന് എഴുതുന്നത് അവിടെ എച്ച് ക്യാപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ഈ നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് എനർജി എനർജിയുടെ വാല്യൂവിനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എനർജി എന്താണ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ സൈയിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് സൈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്തിന് തുല്യമാണ് പഴയ സൈയെ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് ഈ കേസിൽ അതെന്തായിരിക്കും എനർജി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എയ്ഗൺ വാല്യൂ എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ ഏതെടുത്താൽ മതി എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ എനർജി ഓപ്പറേറ്ററിന് എന്ത് വരുന്നു സൈയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു സൈ എങ്ങനെ മാറുന്നു എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ സൈയെ തന്നെ വേറെ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് തുല്യമാകുന്നു ഏത് വാല്യൂ കൊണ്ടാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എനർജി ആയിരിക്കും ഇവിടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എയ്ഗൺ വാല്യൂ എന്നും എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയും അത് എയ്ഗൺ വാല്യൂ ആൻഡ് എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പിന്നീട് കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു എയ്ഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയും ഇത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും എന്ത് തരൂല എയ്ഗൺ വാല്യൂ തരില്ല അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നാലേ എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫലമായി വരികയുള്ളൂ ഈ ഷോഡഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എനർജിയുടെ എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും അത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എനർജിയുടെ എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എയ്ഗൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എനർജി റെപ്രസെൻസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിനെ എൻ്റെ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി ആയിരിക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഏതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇ റേസ് ടു കെ എക്സ് ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് കെ എക്സ് ആണെന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ കിട്ടുന്നു എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻഷ്യൽ കെ ഇൻ ടു ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് കെ എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തായി ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് തുല്യമായി ഇതുപോലെ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഹാമിൽറ്റോണിയൻ ഓപ്പറേറ്ററും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറയുന്നു ഏതിൻ്റെ ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് കെ എക്സിൻ്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആണ് കെ ഇ ടു ദി പവർ ഓഫ് കെ എക്സ് ഏതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഐഗൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നും പറയുന്നു അതുപോലെ ആണ് ഇതും എന്ന് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് ഇഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ആൻ ഐഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡിറൈവ് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ പോസ്റ്റുലേറ്റ് അതല്ല ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് വേവിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ വേവിൻ്റെ ഒരു വൺ പാർട്ടിക്കൽ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് സ്റ്റേഷനറി വേവിൻ്റെ സ്റ്റേഷനറി വേവിൻ്റെ ഇ
അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം തന്നു അത്രയേ കഴിയൂ ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഷോർഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഫോം എന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ സ്ക്വയർ സായ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് അത് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റിനെയും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ എ ഡോ സ്ക്വയർ സായ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സായ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ സായ് ബൈ ഡോ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ എന്നാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സം ആവും അവിടെ വരിക ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ വരിക ബാക്കി ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ വരും അതിൻ്റെ സം എടുക്കും അതിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് അത് ചേർത്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിളാണ് ലാപ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സം ആണ് അത് ഡോ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ചുരുക്കമായിട്ട് ഡെൽ സ്ക്വയർ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി റൈറ്റ് ഇതാണ് ഷോർട്ടിൻ്റെ റിക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത പാഠത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി താങ്